ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕನಕದಾಸನಗರ ಚಾಣಕ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಮಾಲೀಕ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆತನ ಪತ್ನಿ ರಾಧಾಳೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಶಾಲೆಗೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ನಿ ರಾಧಾ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಗಂಡನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶವವನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಳು ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಹಾಯಾಗಿದ್ಲು ಇದೀಗ ರಾಧಾ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ರಾಧಾ ಮಂಜುನಾಥನ ವಿರುದ್ಧ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ ಆಗ ಮಂಜುನಾಥನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ರಾಧಾಳ ಪತಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯವೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆರೋಪಿ ರಾಧಾಳನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಬಾಡಿ ಅಂತೂ ಈಗ ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದಾದರೂ ಈ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಥರವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿವೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವರು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆಗೆ ನಾವು ಕೇಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ತನಿಖೆನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಸ್ ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಧು ಎಂ ಚಿನಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಮಧು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೋಚಕ ಸತ್ಯ ಇದೀಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಶಿಲ್ಪ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದೆಷ್ಟು ದಿನಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಂತವರು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕೊಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆಕೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ನಿ ರಾಧಾ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ರಾಧಾಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತವನು ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನೋನು ಆತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಕೊಲೆ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ ಯಾಕ್ ಮುಚ್ಚೋಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಆತ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈಕೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಹಣವನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಕೆಯನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಾಧಾಳ ದಟ್ಟತನ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈತ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ತರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಒಂದು ದೂರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇಲೆ ದೂರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥನನ್ನ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ